ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്യൂട്ടേഴ്സ് സ്പോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാഠഭാഗവും ഏകദേശം മൂന്നും നാലും ഭാഗമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ അരിത്തമെറ്റിക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താണ് സീക്വൻസസ് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നുണ്ടല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് കിട്ടി നാലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി ആറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ എട്ട് കിട്ടി അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുന്ന പത്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മറ്റു കുറച്ച് സംഖ്യകൾ കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അഞ്ച് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് പത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത് അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ മറ്റു ചില സംഖ്യകൾ കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഈ സംഖ്യകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണനപ്പട്ടിക ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ബന്ധം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറെന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി മറ്റു ചില സംഖ്യകൾ കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഈ സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും പത്തിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ നൂറ് കിട്ടും നൂറിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ ആയിരം കിട്ടും അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആയിരത്തിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും പത്ത് ഗുണിച്ചാൽ പതിനായിരം എന്നുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറേ സംഖ്യകൾ ഇനി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സീക്വൻസസ് അഥവാ ശ്രേണികൾ എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ശ്രേണികളാണ് നോക്കി ഞാൻ വെറുതെ കുറേ നമ്പർ അല്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറുകൾ അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കുറേ നമ്പറുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അടുത്തടുത്ത നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പറുകൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സീക്വൻസസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിട്ടൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സ്ക്വയറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ അഥവാ സമചതുരം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും സമവാക്യം പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിന് ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഡി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് പൈതകോർ സ്ഥിയർ സോ പൈതകോർ സ്ഥിയറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ
രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും മൂന്നാമത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് നാലാമത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ വരും മൂന്നാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയയുടെ സമവാക്യം എ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ സ്ക്വയർ വൺ വരും രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ വരും മൂന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ വരും നാലാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ വരും അടുത്ത റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ അഥവാ വികരണത്തിൻ്റെ നീളമാണ് അതിൻ്റെ സമവാക്യം നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു എ ആണ് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ റൂട്ട് ടു തന്നെയാണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു റൂട്ട് ടു മൂന്നാമത്തത് ത്രീ റൂട്ട് ടു നാലാമത്തത് ഫോർ റൂട്ട് ടു നമ്മളിവിടെ ഓരോ റോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം സീക്വൻസിലാണ് ആദ്യത്തെ റോ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ റോ എന്താ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ മൂന്നാമത്തെ റോ എന്താണ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ നാലാമത്തതോ റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇവയെല്ലാം എന്താണ് സീക്വൻസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അൽജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസസ് അഥവാ ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സീക്വൻസസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പറാണ് സോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതിനെ എക്സ് വൺ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന നമ്പറാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ എക്സ് ടു എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എക്സ് ത്രീ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതിന് എക്സ് ഫോർ എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ പദം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ശ്രേണിക്കും പല പല അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൽജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആറാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ആറ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ട്വൽവ് തേർഡ് നമ്പർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ വരും ഫോർത്ത് നമ്പർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ വരും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറാണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മാറി വരുന്നത് എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ അതായത് എന്നിന് നമുക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അവിടെ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി പത്താമത്തെ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പൊസിഷനൽ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ്റ്റി വരും ഇരുപതാമത്തെ പൊസിഷനൽ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്നവിടെ ആൻസറും വരും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ശ്രേണി കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അതായത് അൽജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എക്സ് എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ശ്രേണി സോ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ എന്ത് വരും എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏഴാമത്തെ പൊസിഷനിലെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സെവനിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആയിരിക്കും ആൻസർ അതുപോലെ പത്താമത്തെ പൊസിഷനിലാണെങ്കിലോ എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗറിലേക്ക് പോകാം അവിടെ കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്സ് സ്റ്റിക്കുകൾ അഥവാ തീപ്പെട്ടി കോളുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തെ
അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള നാല് ട്രയാങ്കിൾസിലും ഓരോന്നിലും രണ്ട് മാഷിക്ക് വീതം അഡീഷണൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നായിരിക്കും വരിക അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാഷിക്കൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള നാല് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് വീതം അഡീഷണൽ വേണം സോ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നായിരിക്കും വരിക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഫിഗറിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് എത്ര മാറ്റിക്ക് വേണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു അവിടെയും ത്രീക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ത്രീ പ്ലസ് എന്ത് ഫിഗറിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എൻ മൈനസ് വൺ ഫിഗറിൽ രണ്ട് മാറ്റിക്ക് വീതം അഡീഷണൽ പോകും അതുകൊണ്ട് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അതായത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര ട്രാങ്കിളുള്ള ഫിഗർ ആണെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള മാറ്റിക്കൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ട്രാങ്കിൾ വരുന്ന ഒരു ഫിഗറിൽ എത്ര മാറ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ അരുത്തമേറ്റ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഉപകാരപ്രദം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ